Good evening, church, and welcome once again to another Tuesday night Bible study. Bienvenida, Iglesia, y bienvenido a otro estudio bíblico del día martes. And we are continuing on with the with the book of Romans. Y estamos continuando con el libro de Romanos. Now you remember last week we concluded with. Um, the uh, uh, what, the verse 23 for the wages of sin is death and so on. Eh, Recuerdan que la semana pasada concluimos con el verso 23 que la paga del pecado es muerte. And uh, the theme of last week, the title was um, the ball is in your court. Y el tema de la semana pasada era el balón está en tu cancha. This week, the title of the message is a death that brings life. En esta semana, el título es Una muerte que trae vida. Romans chapter 7, verses 1 to 6. En Romanos, capítulo 7, verso 1 al 6. Now I want to read this and then uh, Susana is going to read it in Spanish. So please listen carefully, open your Bibles. Romans chapter 7, verse 1 to 6. Abran su Biblia entonces en Romanos 7, verso 1 al 6. Now dear brothers and sisters, you know, you who are familiar with the law, Don't you know that the law applies only while a person is living? For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the laws of marriage no longer apply to her. So while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. But if her husband dies, she is free from that law and, uh, from that law and does not commit adultery when she remarries. So, my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ, and now you are united with the one who, has, who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. And when we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires that produced a harvest of sinful deeds resulting in death. But now we, we have been released from the law, for we died to it and are no longer captive to its power. Now we can, be, we can serve God, not in the old way of obeying the letter of the law, but in the new way of living in the Spirit. Thank you, Susana. Entonces, Romanos 7, del 1 al 6, dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Eh, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. So As I said, we've entitled this section "A Death That Leads or That Brings Life." Eh, como título, entonces, eh, de este mensaje es una muerte que trae vida. Now, in this chapter 7, Paul uses the law as a dominant theme. Ahora, en el capítulo 7, Pablo utiliza la ley como el tema principal. Now, I feel that before we go any further, it's uh, let's have a good look at what the law represents and what it means. Yeah, antes de continuar, miremos bien qué representa la ley y qué significa esto. Now, because I, I dare say this word, the law, comes up quite often. Porque esta palabra, la ley, resalta mucho. And, you know, there'll be questions in people's minds, particularly if you've uh, just started following this study. Y porque hay preguntas en la mente de la gente, particularmente si estás recién empezando a seguir este estudio. That, you know, some people might ask the question, well, what law are you talking about? La gente se preguntará, ¿de qué ley estás hablando? 
I mean, it's just got to do with the government, the police, you know, uh, speeding down the road. What law are you talking about? ¿De qué ley, ¿A qué ley te refieres? ¿Del gobierno, eh, de la policía, eh, por, si, por si estás corriendo en la carretera? Trying to um, uh, make this, this whole um, concept of the law, let's say, simple to understand, I'm going to try to do it this way. Eh, para que el concepto de lo que estamos hablando sea más simple, voy a tratar de dirigirme así. Now remember, this is what God instituted. When we talk about the law, it's, this is what God instituted. Hablando de la ley, esto es lo que instituyó Dios. Through the leadership of Moses on Mount Sinai. Por, we, we see that in the Old Testament. Por medio del liderazgo de Moisés en el monte de Sinaí. Lo vemos esto en el Antiguo Testamento. Now, the purpose of this was to consolidate and to galvanize the Hebrew people. El propósito de esto era consolidar y galvanizar el pueblo hebreo. They had to come together because they had to form a new nation, the nation of Israel. Ellos tenían que juntarse porque tenían que formar una nueva nación, la nación de Israel. But first... If God established it, the law, then why now in Romans is he putting it aside? Pero primero entonces, si Dios estableció la ley, ¿por qué ahora en Romanos como que la deja de lado? So it's interesting because God established the law, but now Paul is talking about that it's not necessary any longer. Es interesante esto porque si Dios estableció la ley, entonces ¿por qué Pablo dice que ya no la necesitamos más? No, he, he's actually using this to highlight the problem of sin. En realidad está usando esto para resaltar el problema del pecado. You see, God's law, this, this law that was established through the leadership of Moses, Esta ley que fue establecida por el liderazgo de Moisés, is a way of life es un estilo de vida with boundaries con límites that, reflected, that actually reflected the image and integrity of God himself. Que en realidad eh, reflejaban la imagen y la integridad de Dios mismo. This law was a type of constitution. Esto era una, un tipo de constitución. I mean, our country has a constitution. Nuestro país tiene una constitución. Many clubs and organizations have constitutions. Muchos clubes y organizaciones tienen su constitución. Even our church has a constitution. Nuestra iglesia tiene constitución. A type of constitution, that's what this law was. Un tipo de constitución, esto es lo que era esta ley. A code to live by. Un código el cual seguir. A reference point. Un punto de referencia. A compass. Una brújula. This was so necessary for the physical and spiritual survival of Israel. Esto era muy necesario para la sobrevivencia física y espiritual de Israel. As they were forging a nation for themselves in a new land. Mientras estaban formando como nación en una tierra nueva. The promised land. La tierra prometida. But this was never intended to be permanent. Pero esto nunca, la intención nunca fue de que esto sea permanente. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? Because God had in mind the new law, the New Testament. Porque Dios tenía en su mente la nueva ley, el Nuevo Testamento. It was a shadow of what was to come. Era una sombra de lo por venir. God's perfect means and plan of grace. El perfecto plan de Dios, el plan de gracia. The law of Moses was basically... Um, it was under and the um, let's say it was underpinned by the Ten Commandments. Eh, la ley de Moisés estaba eh, eh, como. It was yeah. It was it was like the foundation of the law was was based on the Ten Commandments. El fundamento de la ley estaba basada en los diez mandamientos. This law, but as I said, this law was never intended to be permanent. Pero como dije, esta ley nunca la intención fue que fuera permanente. And it was actually a shadow of what was to come. Y en realidad era una sombra de lo por venir. Which was God's perfect means and plan of grace. Por era el plan perfecto de Dios de la gracia. So in the Old Testament, it was the 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 old law. En el Antiguo Testamento era la ley antigua. In the New Testament, it's the new law. En el Nuevo Testamento, la nueva ley. The law of grace in the New Testament. La ley de la gracia en el Nuevo Testamento. You see, where peoples would now would not live by a law under the covering of fear and obligation any longer. Donde las personas vivirían bajo una ley de miedos y obligaciones. But live 
uh, but would live under God's grace, under a covering of love. Sino que vivir bajo la gracia de Dios, bajo una cobertura de amor. The boundaries set by God under grace would be respected because of, of a love relationship with him. Eh, los límites puestos por Dios bajo la gracia serían respetados por esa relación de amor con Dios. Through the ministry of his word and inspiration of the Holy Spirit. Por el ministerio de su palabra y la inspiración del Espíritu Santo. This law instituted through Moses. Esta ley instituida a través de Moisés. Had a lot of problems. Tenía muchos problemas. But the problems weren't with the law. Pero los problemas no eran con la ley. Now that sounds strange, doesn't it? Eso suena un poquito extraño, ¿verdad? The law had problems, los, la ley tenía problemas, but the problems with the law. pero los problemas no estaban con la ley. And we're explain that y vamos a explicar eso en un corto tiempo. It actually served to highlight and show the people how they needed a savior. Esta sirvió para resaltar y mostrar al pueblo por qué se necesitaba un salvador. They needed the Messiah. Se necesitaba el Mesías. To deal with the sinful nature a sinful nature in everyone. Eh, para lidar, lidiar con la naturaleza pecaminosa de todos. The actual, the, the function of the law was to highlight the fact to bring to surface the sinful nature of humankind. Eh, la, 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 que la ley neces, era, era para mostrar o para hacer subir, most, o sea, para mostrar la, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Yeah, and this is where Paul is coming from. Y aquí es de donde viene Pablo. He understood and practiced the law equally fanatically as any other pious Jew. Él comprendía y practicaba la ley con el mismo fanatismo que cualquier otro judío piadoso. And until this point, y hasta este punto, Paul argued that, pos that possession of the law did not improve Israel's situation before the Lord. Pablo argumentaba que la posesión de la ley no mejoraba la situación de Israel ante el Señor. And as uh, we go back to chapter 2, verse 12 to 13, y volviendo al capítulo 2, versos 12 y 13, it's not possession of the law that counts, but obedience that counts. No es la tenencia de la ley, la ley lo que cuenta, sino que la obediencia. And you might remember going back to a number of studies, y recordando los, los estudios pasados, even the Christian Jews thought, well, we've got the law, we're, we're Jews, we're okay. Los judíos cristianos entonces decían, nosotros tenemos la ley, estamos bien. But Paul is saying it's, the, it's not the possession of the law that counts, but the obedience of the law. Pero Pablo está diciendo que no es la tenencia de la ley, sino que lo que cuenta es la obediencia. But he also points out that it's impossible to keep the law perfectly 100%. Pero también él muestra de que es imposible guardar la ley al 100%. Why is this? ¿Por qué es esto? Because it shows the fragility of human nature. Porque muestra lo frágil que es la naturaleza humana. This law that God initiated was for a season. Esta ley que Dios inició tenía un tiempo. To prepare for a greater law. Eh, era el preparar una ley más grande. The law of grace. La ley de la gracia. Now we want to look at dead to sin. Ahora queremos ver muertos al pecado. Paul is writing to an audience that know the law. Eh, Pablo eh, le escribía a una audiencia que conocía la ley. Los de la iglesia de Roma eh, conocían la ley y los, los requisitos de aquella. En chapter 6, y hemos looked at that over the last few um, uh, lessons and uh, studies. En el capítulo 6 estuvimos viendo eh, en los últimos estudios. Paul was saying that the power of sin is broken because the Christian is dead. To sin. Eh, Pablo explica que el poder del pecado es roto porque el cristiano muere al pecado. So if a Christian is dead to sin, si, así que si un cristiano está muerto al pecado, they are free from fulfilling the law. Están libres de cumplir la ley. So now, see, this is why Paul is using the example of marriage. Por eso Pablo usa la analogía del matrimonio. And I think that more Christians should pay attention or more attention. Um, to uh, this particular principle. Y por, yo creo que los cristianos deberían prestar más atención a este principio. Marriage is a lifetime commitment that can only be broken by one partner's death. El matrimonio es un compromiso para toda la vida que solo se rompe cuando uno de los dos fallece. 
then the surviving partner is free to remarry. Entonces la pareja que sobrevive está libre para volver a casarse. Being married to another person apart from your original partner while they are still alive constitutes adultery. Estar casado con otra persona mientras tu pareja original aún vive constituye adulterio. Which is sin. Lo cual es pecado. So you can see how Paul is using the imagery of marriage to explain the the the, uh, the reality of Uh, uh, the sinful state of humanity. Eh, Pablo usa esto en la analogía del matrimonio para mostrar el estado pecaminoso de la humanidad. And without going too deep with this particular argument of marriage, y sin, prof- y sin profundizar más este argumento en particular, I will have more to say about this on another uh, on and other marital issues. Tendré más que decir acerca de esto y otros asuntos maritales. When we do a very special Sunday night presentation on relationships and marriage. Cuando realicemos un estudio un día domingo en estudio especial en cuanto a las relaciones de pareja y matrimonios. And I invite everyone to come along to that special night. There will be more information to follow. Y invito a todos que vengan aquí ya eh, domingo en la noche porque va a haber más información a continuación. So Paul is using the imagery of marriage to explain Uh, what the person's situation is once they are dead to sin. Y Pablo usa entonces la imagen del matrimonio para explicar eh, cómo es la situación cuando están muertos al pecado. And when, while being dead to when dead to sin means that they are free to embrace a uh, grace. Y cuando están muertos al pecado significa que están libres de abrazar la gracia. The Christian who has died to the law is allowed to belong to another that is Jesus Christ our Lord. El cristiano que ha muerto a la ley tiene el permiso de pertenecer a otro, o sea, a Cristo Jesús como Señor. Using the illustration of the death of the first husband, and may I add also the first wife. Usando la ilustración de la muerte del primer marido o esposa. While legally married to the law, mientras eh, está, hay una unión legal a la ley, one cannot be joined to another union. No se puede unir a otra eh, no, se, no puede haber otra unión. The marriage to the, to the law has to come to an end through death. El matrimonio eh, con la ley debe terminar por medio de muerte. And as I said in chapter 6, death to sin. Y como lo hemos visto en el capítulo 6, muerte al pecado. To be joined to Christ. Para ser unidos a Cristo. This is where we arrive in verse 4. Eh, es así don, como llegamos al verso 4. Died to the power of the law. Morir al poder de la ley. It's not a matter of exchanging one system or code of, re, or of religion with another. No se trata de cambiar un sistema o código de una religión hacia otra. You know, we have to be careful about thinking that we have got a better religion. Eh, tenemos que tener cuidado al pensar que tenemos una mejor religión. You know, some people think, you know, change, uh, being converted to something else means that they've found a better, better religion. Algunas personas piensan que al convertirse a otra cosa que pueden tener otra mejor religión. But it's, it's just an exchange of one code with another if that is going through someone's mind. Eh, si esto está pasando por tu mente, esto es solo un cambio de un código a otro. And I have seen this in many occasions. Y lo he visto esto en muchas ocasiones. When someone has, um, un, un, uh, if I can use the example, they have taken off the, the coat of paganism and put on the coat of a religion but they just change they're just changing coats and nothing has happened within. Eh, voy a usar este ejemplo, hay personas que se sacan el abrigo del paganismo y se ponen eh, el abrigo de religión y, y es solo un cambio, un cambio de de abrigos. It's changing a religion or changing a philosophy does not unite us with God. Cambiar una religión o cambiar una filosofía no nos une a Dios. It's a, it's a, it's a matter of being united with the one who was raised from the dead. Esto es cuestión de estar unidos con el que resucitó de entre los muertos. Exchanging a religion for a reality. Cambiando una religión por una realidad. Leaving behind uh, the law behind as it as it couldn't work because of our human nature. Dejando atrás la ley ya que no por nuestra naturaleza humana no no da resultado. The exchange is for something that works despite our human nature. Este cambio sí funciona a pesar de nuestra naturaleza humana. 
The exchange or the grace and mercy of our Lord Jesus Christ who rose from the dead. La gracia y misericordia de nuestro Señor Cristo Jesús quien resucitó de entre los muertos. And Paul goes on to say that as a result we can produce a harvest of good deeds for God. Y Pablo sigue diciendo que como resultado podemos producir una cosecha de buenas obras para Dios. And our relationship now works well because of Jesus in our life. Y ahora esta relación funciona bien porque Jesús está en nuestras vidas. So I want to actually underline this point again that the law highlighted sin. Quiero resaltar este punto que la ley resaltó el pecado. And Paul explains this as he has done on a number of occasions. Y Pablo explica, le explica una vez más cómo lo hace en numerosas ocasiones. The law of Moses, that is what we explained at the beginning of this study. Eh, la ley de Moisés nos dio... Sorry, can you repeat that? The law of Moses, what we explained at the beginning of this study. La ley de Moisés, lo que explicamos en el principio de este estudio. Did not bring relief from the problem of sin and death. No trajo alivio del problema de la muerte y el pecado. Instead, it made things worse. Al contrario, hizo todo peor. Those sinful passions or evil desires were, as, as Paul is saying, aroused by the law. Estas pasiones pecaminosas o malos deseos eran despertados por la ley. Later on in verse 12 of chapter 7, más adelante en el verso 12 del capítulo 7. We see how the law arouses sin by stimulating rebellion. Vemos cómo la ley despierta el pecado estimulando la rebelión. This is why a person must be released from the law. Por eso la persona debe ser libre, liberada de la ley. If they are truly if they are to truly serve God. Si en realidad quieren servir a Dios. When we died to uh, once uh, we, uh, sorry in verse 6 In verse 6, we have died to what once bound us. En el verso 6 dice que hemos muerto a lo que alguna vez nos ató. And when we've been released from the law so that we serve in the way of the Holy Spirit, the way the Holy Spirit wants us to serve. Y hemos sido libres de la ley para servir en el camino del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo quiere que le sirvamos. And not in the old way of the written code, but that is the letter of the law. Y no en la manera antigua de un código escrito donde la letra es la ley. Behind the letter of the law, there is a spirit of the law. Detrás de la letra de la ley hay un espíritu de la ley. What, what that was meant to do. Eh, ¿Cuál era el propósito de la ley? What the, what the law prepared Israel for. Para, eh, ¿Para qué preparó la ley a Israel? The, the law being a shadow of God's true purpose. La ley eh, era una sombra del verdadero propósito de Dios. The law of God cannot change the human heart. La ley no puede cambiar el corazón humano. It is obeyed out of obligation and fear. Esta se obedece por obligación o por miedo. Only God's spirit can change that. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar aquello. There is a very important spiritual and practical principle in this passage. Existe un principio muy importante y práctico en este pasaje. At conversion, that is the experience of the new birth. En la conversión, o esto es la experiencia de un nuevo nacimiento. A person has been repositioned spiritually. La persona se reposiciona espiritualmente. Spiritually joined to the saving grace of God. Espiritualmente unida a la gracia salvadora de Jesús. Through the sacrifice of Jesus our Lord. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Because the old person. Porque la, la persona antigua. The old person, the person of the past. La persona del pasado. That is, being attached to the influence and tendencies of sin has been put to death. Eh, estar atados, porque la posición antigua... O sea, Estar atados a la influencia y la tendencia del pecado ha sido muerta. However, the free will of the individual Sin embargo, el libre albedrío del, del individuo has not been taken away. no ha sido quitado. We all have freedom to choose. Todos tenemos la libertad de elegir. The question is, la pregunta es who or what do we want to influence our lives? ¿Quién o qué queremos dejar influenciar nuestras vidas? And what will we follow? ¿Y a qué seguimos o seguiremos? Remember this. Recuerden esto. If being freed to be joined to the grace of God because the old relationship has been put to death. Si hemos sido libres para ser unidos a la gracia de Dios porque la antigua relación uh, murió. 
Just as a marriage relationship has ended because one of the partners has passed away, tal como un matrimonio termina porque una de las parejas partió de este mundo, then while we are joined to the grace of God through Christ, entonces mientras estamos unidos a la gracia de Dios por medio de Cristo, remember this. Recordemos esto. Remember how the scriptures teach us that the church is the bride of Christ, which makes each person who has been born again part of the bride of Christ. Recordando cómo las Escrituras nos enseñan que la Iglesia es la novia de Cristo, que hace que cada persona que ha nacido de nuevo eh, sea una parte de la novia en Cristo. So, because we are part of the bride of Christ, you can see why Jesus, why, why Jesus feels that it's so important to be attached to Him and now can start with a new life. Porque somos parte ahora de la novia de Cristo, vemos como Jesús eh, nos une a él y podemos ser parte de una vida nueva. And if we're attached to Jesus as part of the bride of Christ, si estamos unidos a Cristo eh, como parte de la novia de Jesús, because we've died to the old master, porque morim, sin, morim, morimos al antiguo amo, el pecado. Then attaching ourselves to sinful to a sinful lifestyle, this would be tantamount to spiritual adultery. Y si nos ajuntamos a vivir pecaminosamente, entonces entonces esto equivale a un adulterio espiritual. So if I can explain it like this, si lo puedo explicar así, Paul is saying that in a marriage situation, one partner has to pass away before the the surviving partner can remarry. Pablo está diciendo que una per, eh, en el matrimonio uno tiene que morir eh, para que la persona que quede pueda volverse a casar. Otherwise, it would be considered adultery. De otra forma, es adulterio. So Paul is going on to say, listen, you are part of the bride of Christ. Ahora Pablo está diciendo, escúchenme, ustedes son parte de la novia de Cristo. You're part of the bride of Christ because you have, uh, because your old master has died. Son parte de la novia de Cristo porque su antiguo amo ha, ha muerto. And you can't be married to two. Y no puedes estar cansado, casado con dos. And if you try to go back to your old ways, that means you're committing spiritual adultery. Si estás volviendo atrás a tu antiguo, antiguo, antiguo caminar, estás cometiendo adulterio espiritual. Something for all of us to consider. Algo para que todos consideremos. For all those who have come into relationship with Jesus. Para todos los que han entrado en una relación con Jesús. And on this note, brothers and sisters and friends, we're going to conclude tonight's study. Y en esta nota vamos a concluir eh, este estudio. The death that we have experienced of the old life has given us an opportunity to have new life. La muerte que hemos experimentado en la vida antigua nos ha dado la oportunidad de experimentar una nueva vida. New life in Christ Jesus. Una nueva vida en Cristo Jesús. Hallelujah. Let's Hallelujah. Pray. Oremos. Praise God. Lord, we say thank you for, for, for your life that was given on the cross. Señor, te damos las gracias por tu vida que fue entregada en la cruz. And Lord, because of that, we know that uh, you have opened the way for us to be joined with you. Y por eso, Señor, sabemos que tú abriste camino para que nosotros nos unamos a ti. We have decided to, to terminate our, our relationship with uh, the old life. Eh, hemos decidido de terminar esa relación con nuestra antigua vida. And we have decided that we will not be, uh, we will not have a master that controls our life with sin. Y hemos decidido que no vamos a tener un amo que controle nuestra vida con el pecado. But now we have decided to follow our new master, you, Lord. Ahora hemos decidido seguir un nuevo, un nuevo amo, Señor, eres tú. We consider ourselves being embraced and joined to you. Nos consideramos, Señor, que tú nos abrazas y estamos unidos a ti. Father, Lord, we understand that the law that you established so long ago for the people of Israel Señor, entendemos que la ley que estableciste tanto tiempo atrás para la gente de Israel has just shown us how much how how difficult it is no, to, to control the, the passions within nos muestra Señor qué difícil es de controlar nuestras pasiones Father, we need something greater than that law Señor necesitamos algo más grande que aquello we need the law of grace 
Necesitamos la ley de la gracia. Your grace. Tu gracia. Holy Spirit, thank you for work, working and being in our lives. Espíritu Santo, gracias por trabajar y estar en nuestras vidas. And I pray, Lord, for every person that's tuned in to this Bible study. Y oro, Señor, por cada persona que nos está viendo en sintonía. That may be struggling with all sorts of issues. Que está pasando por muchas dificultades. Lord God, that you would give them the strength to look to you and not to the old master. Que les dé la fuerza que te miren a ti y no al antiguo amo. For what we have decided to, to uh, uh, allow to die in our lives, it's given us an opportunity to live a new life. Porque lo que hemos de dejado que muera en nuestras vidas nos da la oportunidad de vivir una nueva vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Thank you for, uh, for uh, uh, tuning in. Brothers and sisters and friends, the Lord bless you. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estarnos mirando en sintonía. Next week, it'll be online again. La próxima semana también será en línea. The Bible studies will be online. Las eh, estudios bíblicos serán en línea ahora. And we, we encourage you, if you're, if you're available, to come along to our Friday night prayer meetings here y, at the church. Y les alentamos a que vengan y nos acompañen en la oración del día viernes. God bless you. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.